గ్యాపం చూడు కుమార్ హాయ్ కుమార్ ఎందుకు అబ్బాయిలు అంటే గుర్తొచ్చింది మా కాలేజీలో అజయ్ అని ఒకడు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నా వెంట పడుతున్నాడు గ్రేటేగా మరి ఏ అమ్మాయి వెనకైనా అబ్బాయిలు పడటం లేదంటే లోపం అమ్మాయిలు ఉన్నట్టే ఒక అమ్మాయికి ఎంత మంది ప్రపోజ్ చేస్తారు అన్నదాన్ని బట్టే ఆ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉందో తెలుస్తుంది ఆ అజయ్ గాడి బిహేవియర్ చూస్తుంటే మోస్ట్లీ ప్రపోజ్ చేసేలా ఉన్నాడు నువ్వు మ్యారేజ్ చేసుకుపోయే అమ్మాయి వెంట ఎవడో తిరిగి పాడైపోయాడు అన్న బ్యాడ్ నేమ్ నీకు రాకూడదు కదా అందుకే వాడి లవ్కి ఫుల్ స్టాప్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను అతను బర్త్డేకి కాఫీకి పిలిస్తే వెళ్ళాను ఫ్రెండ్షిప్ మొదలు పెట్టాను టైం చూసి అతను హర్ట్ అవ్వకుండా మన మ్యాటర్ చెప్తాను నేను చేస్తుంది తప్ప ఏ అమ్మాయిలు ఎంత మందితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసినా లవ్ చేసేది మాత్రం క్యారెక్టర్ ఉన్నవాడిని అజయకా ఇప్పుడేగా పరిచయం అయింది ముందు ముందు తెలుస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లైక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటి జలసినా లవ్ జలసి రెండు ట్విన్స్ కలిసి పుడతాయి కలిసి పెరుగుతాయి తెలుసా రేపొద్దు నాకు అన్ని నువ్వే లవ్ అనేది మాటల్లో వినపడేది కాదు చేతల్లో కనపడేది ఎనివే అడిగావు కాబట్టి చెప్తాను మనిద్దరం కలిసినప్పుడు నాకు నువ్వు ఐ లవ్ చెప్పినప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు చెప్తాను ఏం లేదు మామ కాలేజ్ కి లేడీ లెక్చర్ వస్తే చూసి విష్ చేద్దాం కొత్తగా వచ్చారని తెలిసి మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చాను మీరు త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చుంటే చాలా బాగుండేది మేడం కానీ మేము ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చాక వచ్చారు పర్లేదు మేడం ఫుల్ కాపరేట్ చేస్తాం నిజం మేడం థ్యాంక్ యూ తలకాయ కట్ ఏంటండి ఎవడన్నా కొబ్బరికాయ కొట్టాడా మీరు అలా కనిపెట్టారు సార్ ఫేస్ చూస్తే దేవుళ్ళా ఉన్నారు కొబ్బరికాయ కొట్టుకుంటే ఎవడు వదులుకుంటాడు సార్ రండి కూర్చుందాం ఎందుకు లేండి నిలబడి మాట్లాడుకుంటాం ఏంట్రా ఇలా ఇలా కొట్టుకుంటూ ఆలోచిస్తున్న ట్యాక్ చేస్తున్నావు మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది సార్ మా నాన్నగారు అదో టైపు ఎవడైనా తేడాగా మాట్లాడితే కొట్టి మాట్లాడతారు నేనేం తేడా మాట్లాడాను సార్ లేకపోతే నన్ను ఇక్కడ చూసావు కదా ఎక్కడో చూసినట్టుందంటావు వాడు మిస్ అవటానికి వీలేదురా అవసరమైతే రెండు వందల సుమోల్లో వంద మంది వెళ్ళండి మండే సైడ్ అంతే వంద మంది రెండు వందల సుమోలు ఎలా ట్రై చేస్తారు సార్ అరే ఒక నిమిషం ఉంటారా వీడికి ఏదో డౌట్ వస్తుంది నేనే మాట్లాడాను సార్ లేకపోతే నీకు డీటెయిల్స్ కావాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలా నా రిక్వెస్ట్ అన్న హలో ఏంట్రా కత్తులు బాంబులు కటాలేదా సరే ఏ సైడ్ అంతే ఆ బాధ్యత గడు బతకడానికి వీలేదంతే ఇక్కడ తక్కుతా తొక్కుతా నర్సరావుపేట లో నా మేనగోళ్ళ చదువుకుంటుంది అది సరిగ్గా చదవటం లేదని 
అది సరిగ్గా చదవకపోతే మా హాస్టల్ నుంచి డిస్మిస్ చేస్తా ఉన్న వాద్యను మా కాలేజీ నుంచి డిస్మిస్ చేస్తా ఉన్న ప్రిన్సిపల్ నాకు లెటర్స్ రాస్తారా వాడు నీలాగే గోలీ కాయ ఉంటాడు వాడికి ఎక్స్ట్రా ఎందుకు రైడ్కి తప్పండి హలో వాడిని మాత్రం వేసేయండి వదిలిపెట్టకూడదు సార్ ఇప్పుడు చెప్పరా నన్ను ఎందుకు రమ్మన్నట్టు ఏం లేదు సార్ అబ్బాయి గారు బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నారు కాలేజీకి ఫస్ట్ వచ్చేలా ఉన్నారు ఇలాగే వదిలేస్తే యూనివర్సిటీకి ఫస్ట్ వచ్చేస్తారేమో అని భయం యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ వస్తుంది పిలిచారు అలాగన్నా అయ్యో మీ చేతిలో బాబు మీ బిహేవియర్ చూసి ఒకటి చెప్పాబోయి ఒకటి చెప్పేస్తున్నాను సార్ సరే ఆ సరే ఒకటి ఏంటో చెప్పి మీ అబ్బాయి అండి మెస్ లో తిని రూమ్ లో తొంగుంటున్నాడండి ఇలాగైతే ఫ్యూచర్ బ్యాడ్ అయిపోతుంది అయినా నీకు ఇదే పోయే కలవరా నాలాగా మనుషులు చెప్పి సమాధులు కట్టకుండా ఇళ్ళు కట్టి ఇంజనీర్ అవుతావు అనుకుంటే ఇలాంటి దరిద్ర పనులు చేస్తే ఎలా బాగుపడతావురా అది కాదురా నువ్వు కూడా ఇలాగే కుక్క బతి బతుకుతావురా ఫ్యూచర్ లో పరీక్షలు రాసి తప్పేవంటే ఎందుకు పరికరాన్ని ఎదవలా తయారవుతావురా ఆడు ఫేస్ చూడరా ఎవడన్నా గోడ దూకొస్తే కాలు పట్టుకునే కుక్క పిల్లలా లేదు ఇలా కుక్కలా బతకడం కంటే నాలుగు కొబ్బరికాయలు నెత్తి మీద కొట్టుకుని వాడే కావడం బెటర్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇలాంటిది ఇంకొకసారి జరిగిందో బుల్డోజర్ ఎక్కించేస్తా బుల్డోజర్ ఎక్కిస్తే అబ్బాయి గారు చచ్చిపోతారు సార్ అబ్బాయి గారి మీద కాదు నీ మీద అరే ఈయన మొహం చూస్తే నాకైతే దేవుళ్ళ కనపడుతున్నాడు రా అంటే మళ్ళీ ఆ బమ్మంగాడే వచ్చినా మన హాస్టల్ వాటిని గుర్తుపట్టలేడు అనమాట మళ్ళీ ఏం శంకరణ హాస్టల్ లో ఎవరికి ప్రాబ్లం వచ్చినా మళ్ళీ మళ్ళీ బ్రహ్మనే వస్తాడు జాతి పెద్దలాగా మన హాస్టల్ పెద్ద అనమాట ఏం శంకర చూస్తున్నా ఆ ఇల్లు బాగుంది కదా బాగుందన్నా అందుకే చూస్తున్నా ఆ శంకరణ రేపు సండే ఫుల్ డే శృతినే ఫాలో చేసే ప్రోగ్రామ్ పెట్టా అవునా ఇప్పటికే లేకపోయింది ఎవరెవరికేం కావాలో కొనుక్కోండి నేను పైన పట్టుచర్యల సెక్షన్ లో ఉంటాను ఇప్పుడు ఎలా చూస్తుంది చూస్తుందా చూడతా చూస్తుందా చూస్తుందా చూడదా చూస్తా బట్టల మీద పడిపోయింది చూస్తుందా చూడతా అజయ్ సర్ప్రైజ్ శృతి గారు మీరండి ఇక్కడ ఏ రాకూడదా రాకూడదని కాదు మీరు అదేనండి నా చెల్లెలు నా సిస్టర్ దానికి ఒక మంచి డ్రెస్ సెలెక్ట్ చేద్దామని వచ్చాను నాకు మంచి డ్రెస్ సెన్స్ ఉందని దాని ఫీలింగ్ అందుకే షాపింగ్ వచ్చాను అఫ్ కోర్స్ నేను ఎప్పుడు మంచిదే సెలెక్ట్ చేస్తానండి ఓన్లీ బట్టలు మాత్రమే కదండి ఏదైనా బాగా సెలెక్ట్ చేస్తాను యూనో మంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే దానికి సపరేట్ టాలెంట్ కావాలండి ఆ టాలెంట్ ఏదో నా దగ్గర ఉందని దాని ఫీలింగ్ ఒకసారి మనలో ఉన్న టాలెంట్ మనకే తెలియదు యూనో అదంతా బై బర్త్ రావాలండి సెలెక్షనే కాదు మీరు చాలా బాగా మాట్లాడతారు అవన్నీ బై బర్త్ రావాలంటారు రైట్ ఏంటండి వా శృతి గారు మీలాంటి బ్యూటీస్ అంతా షాపింగ్ రావడం తగ్గిపోయిందండి లేకపోతే ఇంత మంచి డ్రెస్ ఈ బొమ్మకు వేస్తారండి యాక్చువల్ గా ఇది మీకు బాగా సూట్ అవుతుంది నా ఉద్దేశం మీకు ఇష్టమైతే తీసుకోండి లేకపోతే లేదు నేను షాపింగ్ చేసుకుని వస్తాను బాయ్ కుమార్ హాయ్ నేను షాపింగ్ వచ్చాను ఇక్కడ ఒక డ్రెస్ నచ్చింది 
నచ్చింది అంటే నా లవ్ సక్సెస్ యాహూ